was la escena kind británica. Of, um, a melody maker, we had this thing where we, we, we kind of thought it was a bit crap most of the music. Pensamos que la mayoría de la música era bastante anywhere, horrible. So we wrote a lot about American de, Underground, eh, rock, Inglaterra. Like uh, hablé, escribimos sobre Skuskadu, Dinosaur Junior, los Pixies. But we also like Pero también nos Europe gustaba and, and, mirar hacia Europa. Uh, so Young Gods were Young one Gods group. We eran un grupo. Fun242 like Fun era un grupo uh, dance Belgium that we wrote de Bélgica. Skinny, lo que escribíamos. Escribíamos Skinny Puppy de Canadá. But there was, you know, there was things going on in the There was something about Pero the había idea, algo sobre la idea uh, us, the fact que nos atraía, que era de Suiza. Parecía de impactar esta fiebre del rock indie, the stuff I'd written about, the innocence, que incluía you know, stuff, cuestiones you know, de la inocencia de so las que weak. hablé. They were incredible parecían debilitadas, band, um, era una banda and, en vivo um, que sonaba bárbaro they were they did use a sampler, but they y usaban un sampler they deliberately didn't use, pero deliberadamente um, no utilizaban uh, un ritmo so program ritmos programados tenían esto uh, es kind of baterista from, que golpeaba sort of muchísimo y venían so del hardcore there punk there había agresión, there was, estaba, uh, re había reminiscencias de los Stooges Lay Fax, que era una banda francesa The singer Franz Streichler Pero was also Franz Streichler, el had this sort of romantic interest in poetry, in este Nietzsche, romántico, uh, in poesía, in, um, Nietzsche. Uh, you know, all this stuff to do with the Dionysian, you know, uh, todo lo que tenía que ver con love, la Dionisia, as, as con la embriaguez, la, very romantic, el amor very como una fiebre passionate. por poseer, it, it es muy like romántico, muy apasionado, pero era una mezcla muy rara uh, de so romanticismo y we futurismo. Were, uh, The young gods were using el, el hecho de que but los Young Gods usaban samples so de una manera tan diferente hip -hop. Eh, hip -hop, al hip hop, nos encanta el hip hop, pero el uso de los samplers era un poco uh, predecible ya like para esa época music, y estaban haciendo records, samplers, samplings de eh, kind of, um, álbumes de uh, clásicos like rock. de metal rock, like era rock, rock you know. pero rock so del futuro así que and, uh, hicimos una cruzada de esta banda big, they, you know, nunca se convirtieron en alguien muy famoso like pero UK, uh, empezaron uh, a ser seguidos por el rey en el Reino Unido y los lectores no votaron al final del de año tenías el chart de los críticos y los críticos tenían Bunny Bunnyman como número uno una banda Already declining a que bit, estaba un poquito en baja, pero el, like one el, year el gusto era como estaba trazado, pero readers, después you know. eh, so se convirtió that, you know, en el, el estaba en el top ten de los, it, de los lectores. Uh, era embriaga, embriagador uh, y había ideas y uno realmente podía atraer a los lectores. Uno, muchos de los uh, usos like machine, you know, del like sampler era como una máquina de citas, way, de una manera postmoderna, haciendo referencias time, band, uh, de otra um, época. En esa época... Who, uh, Were written about a lot called the Justified Ancients of Moo Moo. They uh, later Ancients became the of Moo Moo. Después eh, se convirtió en KLF. Their, their like made Pero su sus álbumes like, tenían uh, citas you know, muy reconocibles. Beatles, Una parte de los Beatles, you know, un poquito de ABBA. Eran referencias a la historia del pop. Y se convertía en un mosaico. Y lo que nos gustaba de Young Gods, el enfoque de ellos, es que uno nunca realmente reconocía de dónde venía ese, esa, esa pieza. Podía ser una banda de metal como Judas Priest o ACDC o podía ser de un compositor clásico como Wagner el punto no era hacer referencias sino ir más allá más allá del postmodernismo de las referencias de las citas es la pop música uh, música pop sobre música pop era más elemental y utilizaban uh, el sampler like alchemy, you know I mean. para like la alquimia All these things from Como si todas estas cu cuestiones de lo, del siglo XX metal, you know, hubieran new, new sido mezcladas uh, para generar so, un nuevo metal. Uh, 
So that's why it was post -postmodernism. Por eso era postmodernismo. Um, no uh, es un término muy like, you know, lindo, pero like sentíamos was, que era una posibilidad con un sampler um, to do stuff, hacer um, cosas playing, que no era simplemente jugar and, con referencias. Uh, a sort of sense that, um, y history is behind us and we, sentía que la historia estaba detrás nuestro um, y que siempre se podía I, jugar. Ways, think, uh, Pero en cierto is, modo, you know, on, I, más tarde, I the way in me gustaba la did, forma they, they en que los techno y las raves hacían well of esas, pop music. que utilizaban esas uh, piezas muy conocidas de música pop y, and, and, uh, y convertían play, play canciones de amor en canciones well sobre drogas y jugaban con cosas conocidas. Pop Will Eat Itself, Pop Will Eat Itself who, um, who eh, kind of hacía este, este uso bastante obvio de samplers. Eran lo opuesto de lo que nos parecía bueno. Pensamos que el enfoque de Young Gods era bastante bueno, era emocionante. Eh, que con el sampler se podía hacer definitivamente música nueva.